வணக்கம் ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி முதல் நான் கூறிய இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இருந்து வடமாகாண சபை அமைச்சர்கள் பதவி இயங்கியிருந்தார்கள் நீங்கள் இவ்வளவு பத்து விடயங்கள் சிறந்ததாக நிர்வாக ரீதியில் கூறுகின்றீர்கள் அவர்களிடமிருந்து தான் அந்த அமைச்சரையில் இருக்கின்ற நான்கு அமைச்சரிடமிருந்து தான் இந்த குற்றச்சாட்டுகளால் அவர்கள் தங்களுடைய பதவிகளை துறந்தார்கள் குற்றச்சாட்டுகள் வந்து வடமாகாண சபையிலே குறிப்பிடப்பட்டது எங்களுடைய அமைச்சர்கள் பல குற்றங்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் என்று உடனே அது சம்பந்தமாக இரண்டு நீதிபதிகளையும் ஒரு நிர்வாக அரசாங்க உத்தியோகத்தராக இருந்த ஒரு துறையும் போட்டு அவர்களுடைய அறிக்கையை பெற்றுக்கொண்டோம் அந்த அறிக்கையின்படி இருவர் சம்பந்தமாக அவர்கள் பிழை கண்டுபிடித்திருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரையும் அந்த இதிலிருந்து செல்லுமாறு கேட்டிருந்தோம் அவர்கள் தாங்களாகவே சென்று விட்டார்கள் மற்ற இருவர் சம்பந்தமாக பல குற்றங்கள் இருந்தும் அவற்றை வெளிப்படுத்த முடியாத நிலையில் அதாவது அவர்களுக்கு எதிராக சாட்சியம் அளிக்க இருந்த இருந்த நபர் ஜெனிவா செல்ல வேண்டி இருந்தது அவர்கள் ஜெனிவா செல்ல வேண்டி இருந்ததால் அவர்கள் ஒரு காலக்கெடு கேட்டிருந்தார்கள் காலம் தவணை கேட்டிருந்தார்கள் அதை இவர்கள் கொடுக்க மறுத்து நீங்கள் அங்கு போகாது இதை செய்யுங்கள் என்ற முறையிலே பேசியிருந்தபடியால் அவர்கள் அதை விட்டு ஜெனிவா சென்று விட்டார்கள் அதன் காரணத்தினால் இவர்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் எதிரான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு போதிய தரவுகள் இல்லை இந்த போதிய சாட்சியம் இல்லை என்ற முறையிலே அவர்களை விட்டுவிட்டார்கள் இதுதான் நடந்தது அதன் பின்னர் பலவிதமான விடயங்கள் நடைபெற்று நாங்கள் அந்த இரண்டு இரண்டு நபர்களுக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டது இரண்டு நபருக்கு சில குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டது சட்ட ரீதியிலாக அவர்களுக்கு என்ன தண்டனை அதற்கு வழங்கப்பட்டது சட்ட ரீதியாக தங்களுடைய பதவி மட்டும் போன பதவி நீக்கப்பட்டது ஆனால் ஒரு ஊழலா அல்லது அவர்கள் நான் அந்த அதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வந்து முதலமைச்சரை ஒழிய என்ன நீதிபதியாக பார்க்காதீர்கள் இல்லை அந்த ஆணைக்குழுவை நீங்கள் உருவாக்கி இருந்தார் ஆணைக்குழு சொன்னது இவர்களுக்கு தண்டனையாக இந்த பதவியில் இருந்து நீக்குமாறு அதன்படி செய்தனர் அதற்கு சட்ட ரீதியாக நீதிமன்ற ரீதியாக எந்த ஒரு தண்டனைக்கும் இடமில்லை நீங்க தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளில் நீங்களும் ஒருவர் அந்த நேரம் வடக்கு மாணவ முதலமைச்சராக இருந்த நீங்கள் அதற்கும் நீங்கள் தான் பொறுப்பு சொல்ல வேண்டும் அதாவது நாங்கள் வந்து சில வித நடவடிக்கைகள் எடுத்து அவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று கண்ண காணப்பட்ட போது அவர்களை பதவி நீக்கம் செய்தார் அதன் அதனோடு அந்த தண்டனையோடு அந்த விடைய முடிவடைந்தது அவர்களுக்கு தண்டனை பிழை என்றோ அல்லது அவர்கள் வேறு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றோ எது ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் அவர்கள் நீ நீதிமன்றத்துக்கு சென்றிருக்க வேண்டும் அதை நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நான் வந்து வழக்கமாக இவ்வாறான நிலையிலே ஒருவர் என்ன செய்வாரோ அதை செய்தேன் அந்த ஆணைக்குழு இந்த அறிக்கையை வைத்துக்கொண்டு நீதிமன்றம் செல்ல முடியுமா நீதிமன்றம் அறிக்கையை வைத்து நீதிமன்றம் செல்ல முடியுமா என்பதை பற்றி நான் நீதியரசராக இருந்தபடியா நான் பார்க்கவில்லை அவ்வாறு செய்ய வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இருக்கவில்லை உங்களுக்கு இருக்கவில்லை செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு என்றால் யாராவது சந்தர்ப்பம் இருக்கா வேறு ஒரு நபர் அந்த வாய்ப்பு இருந்திருக்க கூடும் அதாவது இப்படி ஒன்று இருக்கின்றது இதை நான் வைத்து நான் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப் போகின்றேன் என்று நீதிமன்றத்துக்கு அவர் சென்று கோரியிருக்கக்கூடும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் அல்லது அது சம்பந்தமாக போலீசாருக்கு ஒரு முறைப்பாடு செய்து போலீசாரை கொண்டு செய்திருக்கிறோம் செய்திருக்கலாமா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நீங்கள் முதலமைச்சராக வர இருக்கிற முன்னர் நீங்கள் அதுக்கு முன்னர் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து உண்டு ஒரு ஜனநாயகம் ஒரு ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தணும் அதே நேரம் ட்ரெண்டு நோக்கத்தில் வந்தீங்கள் உண்டு து நீண்ட நோக்கு ஒன்று கிட்டிய நோக்கு என்ற ரெண்டு அடிப்படையில் நீங்கள் வந்த நீங்கள் அந்த கிட்டிய நோக்கு விரைவாக இந்த போரால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் அவ்வளோ விடயங்களையும் நீங்கள் செய்திருக்கிறீங்களா ஆனால் விமர்சனம் இருக்குது மாகாண சபையில் இருந்து கொண்டு செய்யக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை செய்யலைன்ற ஒரு விமர்சனம் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் அந்த விமர்சனம் இருக்குது நீங்கள் அந்த உடனடி தீர்வுகளை மக்களுக்கு செய்திருக்கின்றீர்களா அல்லது இந்த வடமாகாண சபையில் நீங்கள் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் உங்களுடைய அனுபவத்தில் இந்த ஏழு வருஷங்களுக்குள்ள இப்பவும் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகள் மக்கள்கிட்ட இருக்குதா உடனடியாக வேகமாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனைகள் நீங்கள் தெளிவாக இணங்கண்டிருப்பீங்க அந்த பிரச்சனைகள் என்ன நீங்கள் அரசியலுக்கு வந்தால் அதை உடனடியாக தீர்த்து வைப்பீங்களா முதலாவது வந்து எங்களுக்கு தரப்பட்ட நிதி குறைவு தரப்பட்ட நிதி குறைவாக இருந்தும் அதை நாங்கள் முழுமையாக மக்கள் சார்பாக நாங்கள் பாவித்தோம் அது ஒன்று 
அடுத்தது வந்து நாங்கள் சில பொருளாதார ரீதியாக மக்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்திலே தொடங்கிய அல்லது தொடக்கிய செயற்பாடுகளை அரசாங்கம் விரும்பவில்லை அவற்றை எவ்வாறு எவ்வாறெனினும் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாமல் செய்தார்கள் ஒன்று வந்து வடமாக வடம் வடமாகன முதலமைச்சரினுடைய நிதியம் முதலமைச்சர் நிதியத்தை கொண்டு வர அவர்கள் விடவில்லை முன்னர் சப்ரகமோவில் இருந்தது ஊவோவில் இருந்தது குருணாக்கள் வட மத்திய மாகாணத்தில் இருந்தது ஆனால் அவற்றை அதே போன்று எங்களுக்கு செய்ய மாறு கேட்கும்போது அது அது அதற்கு இடமளிக்கவில்லை அந்த பாரபட்சத்துக்கு ஏன் இடம் இடம் இடமளிக்கவில்லை ஏன் அந்த பாரபட்சத்தை அவர்கள் காட்டினார்கள் வடக்கு மாகாண சபைக்கு அதை நீங்கள் அரசாங்கத்துக்கு தான் கேட்கொள்வோம் ஏனென்றால் அரசாங்கம் தமிழ் மக்கள் முன்னேறக்கூடாது தமிழ் மக்கள் தாங்களாகவே பொருளாதார ரீதியாக இதனையுமே செய்ய கூடாது எங்களிடம் அவர்கள் வந்து கையேந்தி இதையும் பெறலாம் தாங்களாக அவர்கள் முன்னேறக்கூடாது என்ற எண்ணமாகவும் இருந்திருக்கலாம் அதற்கு ஒரு உதாரணம் தருகின்றேன் மத்திய கிழக்கில் இருந்து ஒரு உலக ரீதியான ஒரு கம்பெனி ஒன்று எங்களுக்கு பழங்களையும் மரக்கறிகளையும் வன்னியிலே பயிரிட்டு அவற்றை அவனுடைய விளை பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்காக வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் பல நாடுகளிலே உலகத்திலே செய்து கொண்டு வந் பெறுபவர்கள் அதிலே நல்ல அனுபவம் இருப்பவர்கள் இருநூறு ஏக்கர்கள் குத்தகையாக கேட்டார்கள் நாங்கள் அதை அடையாளப்படுத்தி அவர்களையும் வரவழைத்திருந்தோம் அவர்கள் வந்து தண்ணீர் நன்றாக இருக்கின்றது நிலம் நன்றாக இருக்கின்றது சூழல் நன்றாக இருக்கின்றது ரோட்டு போக்குவரத்து நன்றாக இருக்கின்றது இதை போன்ற ஒரு நல்ல இடங்கள் நாங்கள் வேறு எங்கேயும் காணவில்லை என்று மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு அவர்கள் இதனை தொடங்குவோம் அடுத்த கிழமையிலே தொடங்குவோம் என்ற ம முறையிலே சொல்லியிருந்தார்கள் அந்த நேரத்திலே எங்களுக்கு எல்லா விதமான அறிக்கைகளும் கிடைத்திருந்தன இந்த என்வாரன்பல் ரி ரிப்போர்ட் சாயில் ரிப்போர்ட் அது இது எல்லாம் கிடைச்சி எல்லாம் சரியாக இருந்தது ஒரே ஒரு ரிப்போர்ட் எங்களுக்கு கிடைக்கல என்னவென்றால் லேண்ட் லேண்ட் கமிஷன ஜெனரல் அதாவது கொழும்பில் இருக்கும் காணி ஆணையாளர் செயல செயலாளர் நாயகம் செயலாளர் நாயகத்தில் இருந்து வழக்கமாக உடனே கையெழுத்து வச்சு அனுப்பப்படும் ஒரு ரிப்போர்ட் அது அது ஒரு கிழமையிலே கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தோம் மூன்று மாதம் சேர்ந்து வரவில்லை என்னவென்று கேட்கும்போது அவர்கள் கூறினார்கள் உங்களுடைய அந்த இருநூறு ஏக்கர் காணியிலே ஒரு பகுதி வன இலாக்காவுக்கு உரியதன்று நாங்கள் எங்களுடைய தஸ்தாவேஜுகள் எங்களுடைய ஆவணங்களை காட்டி இது அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு தொடர்பில்லை இது எங்களுடைய மக்களினுடையது முன்னர் மக்கள் இங்கு இருந்து வாழ்ந்தார்கள் அதற்கு பிறகு வெளிநாடுகளுக்கு போகும்போது அந்த காணிகளை எங்களுக்கு திருப்பி தாந்து விட்டு போனார்கள் இது வன இலாக்காவுக்கும் வனத்துக்கும் இதுக்கும் தொடர்பில்லை என்று எடுத்து காட்டணும் அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுடைய பிளான்ஸ் எல்லாம் பழைய பிளான் இப்பொழுது புழு புது பிளான் இருக்கண்டு புது பிளான் என்ன எந்த வருஷத்தில் என்று கேட்ட போது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுன்னு சொன்னார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழிலே போர் நடந்து கொண்டிருந்தது எவ்வாறு நீங்கள் வந்து இந்த பிளானை கீறினீங்கன்னு சொல்லும்போது கூகுளின் ஊடாக நாங்கள் பார்த்து கீறினோம் என்று சொன்னார்கள் அப்போ கூகுளின் ஊடாக க சும்மா தாங்கள் நிச்ச மாதிரி செய்து போட்டு இந்த காணிகள் எல்லாம் அரசாங்க காணி அல்லது வன லாக்காவுக்கு உரியதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் என்னது செய்கிறது இது சம்பந்தமாக பேசி 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 கொண்டிருந்து இன்றைக்கு வரையிலே அதுக்கு இடம் தரப்படவில்லை ஆகவே நாங்கள் பொருளாதார ரீதியாக நாங்களே முன் முன்னேறுவதை அரசாங்கம் விரும்பவில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து அது இப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கு உண்மையிலே ஒரு கிழமைக்கு முதல் அதே கம்பெனியாக்கள் என்னிடம் கேட்டிருந்தார்கள் தற்போது இருக்கும் அரசாங்கத்தின் கீழ் இதனை நடைமுறைப்படுத்த பட நடத்த நடைமுறைப்படுத்த முடியுமா என்று நான் கூறினேன் நீங்கள் தான் நான் இப்பொழுது பதவியில் இல்லை நீங்கள் போய் அரசாங்கத்துடன் கேட்டு பாருங்கள் என்று கூறிவிட்டேன் தமிழ் மக்களுக்கு அதாவது சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொண்டு வரணும் அதாவது அவ்வளோ பொருளாதார ரீதியில் வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மேலே கொண்டு வரணும் என நீங்கள் தெளிவாக வந்து விருப்பம் தெரிவித்த நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இதுகள் அனைத்துக்கும் முட்டுக்கட்ட அரசாங்கத்தால் போடப்பட்டது எதுவுமே முழுமையாக செய்ய முடியலை ஒவ்வொரு கட்டங்களையும் படிப்படியாக நீங்கள் தாண்டி வரும்போது அனைத்துக்கும் தடைகள் ஏற்பட்டது நீங்கள் இதில் இருந்து மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி நீங்கள் இதில் இருந்து விலகலாம் என நீங்கள் அப்படி ஏதாவது ஒரு இடத்துல யோசிச்சு இதில் விலக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தின் கீழ் ஒரு கையால் அதிகாரங்கள் தரப்பட்டு மறு கையால் அந்த அதிகாரங்களை தாமே பெற்று கொள்ளுகின்றார்கள் அதுதான் யதார்த்தம் அதுதான் ஆகவே இந்த பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை மாற்றி 
எங்களுக்கு அதிகார பரவலாக்கம் முழுமையாக கிடைப்பதற்கு நாங்கள் வழிவகுக்க வேண்டும் இது அரசியல் ரீதியான ஒரு விடயம் இதனை நாங்கள் வெளிப்படுத்தாமல் ஓடி ஒழிய முடியாது ஆகவே அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை இப்போ அப்போ மாகாண சபையினுடைய அந்த திருத்தம் வந்து மாற்றியமைக்கப்படாம விட்டால் வட மாகாண சபை என்பது ஒரு போலியாக எந்த மாகாண சபையும் அப்படித்தான் இருக்கு அப்போ அப்படின்னா மாகாண சபை தேர்தலில் நீங்கள் எதிர்வரும் மாகாண சபை தேர்தலில் போட்டிடுவீங்களா இல்லை போட்டிடுறது நாங்கள் எங்களுடைய கட்சி போட்டியிடும் ஆனால் எப்பொழுது இது மாகாண சபை தேர்தல் வரப்போதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஆனால் என்னத்து இல்லை என்ன என்னத்து என்னத்திற்காக போட்டியிட வேண்டும் ஒரு அதிகாரங்கள் இல்லை என்றால் அதை புறக்கணிக்கலாம் தானே பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை இப்பொழுது நீங்கள் வெளியில் எடுத்தீர்களானால் கைவாங்கினீர்களானால் அடுத்த நாளே சிங்கள மக்களும் அங்கு பெருவாரியாக வந்து வடக வடகிழக்கிலே குடியேறுவார்கள் அந்த சட்டம் அது தடுக்கின்ற சட்டம் இருப்பதால் தான் ஓரளவுக்கு நாங்கள் அவர்களை இப்ப குடியேற்றங்கள் நடக்க இல்லையா இப்போ நடக்குது ஆனால் இது பல மடங்கு நட நடக்கக்கூடும் இந்த சட்டத்தை நீங்கள் வெளியே படிப்படியாக வாரதும் பல மடங்கு வேகமாக விரிஞ்சி வாரதும் எல்லாமே உண்டு தானே ஐயா இல்லை 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 அதாவது பல விதங்களிலே நாங்கள் இருக்கும் சில குறைந்த அதிகாரங்களை வைத்து அவற்றை தடுத்து கொண்டுக்கூடியதாக எங்களுடைய அலுவலர்கள் இப்பொழுது இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் அங்கு இல்லை ஆனால் அதையும் எடுத்துவிட்டால் அவர்கள் நேரடியாக மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழ் வருவார்கள் அதற்கு பிறகு எதுவுமே செய்ய முடியாது இவர்கள் அவர்கள் கூறுவதைத்தான் இவர்கள் செய்ய வேண்டும் இவர்களுக்கென்று ஒரு மாகாண சபையினுடைய ஒரு அந்த எண்ணமோ அல்லது அந்த அடிப்படையோ இல்லாமல் போய்விடும் அதற்காகத்தான் நான் கூறுகின்றேன் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் ஒரு போலியானது அல்லது அதனால் எங்களுக்கு போதுமான அளவு அதிகாரங்கள் தரப்படவில்லை ஆனால் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை கைவாங்கினீர்களானால் இன்று அதற்குரிய ஒரு மாற்றை உருவாக்காமல் செய்தீர்களானால் சிங்கள மக்களினுடைய அதாவது பேரினவாதிகளினுடைய நடமாட்டம் அல்லது அவர்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு பல மடங்காகி கட்சி போட்டியிடும் என்று சொன்னீங்கள் மாகாண சபையில் நீங்கள் அதில் போட்டிட மாட்டீங்க இருந்து பார்ப்போம் இல்லை ஒரு கையால் தந்து மற்ற கையால் அதை பிடுங்குற மாதிரி இருந்தால் இப்போ வடக்கில் நடக்கிற இந்த சிங்கள குடியேற்றங்கள் பௌத்த மயமாக்கல்கள் வந்து தொடர்ந்து கொண்டு இருக்குது அதுக்கு வந்து எதிர்ப்பை மட்டும்தான் காட்ட முடியும் ஆனால் அது இருக்கட்டும் என்று சொல்லி மறுகையால் சொல்கிறதுக்கு ஒரு அரசாங்கம் இருக்குது தானே எதிர்க்க முடியாது யோசிக்கோளை பற்றி நீராவி அடியில் நீதிமன்றத்தினால் தரப்பட்ட ஒரு கட்டளைக்கு மாறாகத்தான் அவர்கள் நடந்து ந நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வெளியிலே இருந்து வந்த பௌத்த வீக்குகள் அவ்வாறு செய்கின்றார் ஆகவே ஏதாவது ஒரு இடத்திலே அடாவடித்தனமாக இவற்றை செய்தால் நாங்கள் சட்ட ரீதியாக சிந்தித்து பயனில்லை ஆகவே அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நாங்கள் வேறு விதமாகத்தான் பார்த்து செய்ய வேண்டும் ஆனால் அதற்காக நாங்கள் ஒரு போரை அங்கே தொடக்கி தெற்கிலே இருக்கும் தமிழ் மக்களை சிங்கள மக்கள் அடித்து விரட்டும் ஒரு நிலையை மேற்படுத்தக்கூடாது நாங்கள் அதை எல்லாம் யோசிக்க வேண்டும் நாங்கள் இங்கிருந்து கொண்டு ஏதோ ஒன்று சே நான் இது இதனால் தான் நான் இந்தியாவிலே போய் சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் நீங்கள் சில விஷயங்களை கூறும்போது எங்களை பற்றி சரியாக நினை நினைத்து பாருங்கள் அங்கு அந்த நேரத்திலே ஆயிரத்தி ஒரு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் போர் வீரர்கள் அங்கே வட மாகாணத்தில் இருக்கின்றார்கள் அந்த வடகிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்றார்கள் அந்த நிலையிலே நீங்கள் பேசும் பேச்சு எந்த அளவுக்கு எங்களை பாதிக்கும் என்று யோசியுங்கள் என்று அப்பொழுது கூறிவிட்டு வந்தேன் இந்தியாவிலே அதே மாதிரித்தான் நாங்கள் இங்கு சில சில நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் போது அல்லது அதில் ஒரு மூன்று பேர் ஐந்து பேர் செய்கிறதே எங்களுடைய ஆயிரம் பேர் வந்து தடுத்து நிறுத்தி அது எதையும் செய்யலாம் ஆனால் அதனுடைய தாக்கம் வேறு எங்கோ வந்திருக்கும் ஆகவே நாங்கள் சட்ட ரீதியாக இது சம்பந்தமாக என்ன செய்யலாம் என்பதை பார்த்து சட்டம் மெ மெல்லமாகத்தான் போகும் இதிலே நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புக்கு எதிராகத்தான் நடவடிக்கைகள் நடந்திருக்கின்றன அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய ஆணை அதனுடைய போக்கு சரியாக சென்றால் இவர்கள் செய் பிழை செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் மாகாண சபைக்கு நீங்கள் வரும்போது விருப்பம் இல்லாத இருந்தீங்கள் பலர் வந்து உங்களை வந்து வற்புறுத்தினார்கள் நீங்கள் கட்டாயம் வாங்கும் ஆறு மாதத்துக்கு வற்புறுத்தோ ஆறு மாதத்துக்கு வற்புறுத்தினால் நீங்கள்லாம் ஒரே ஒரே தெரிவு உங்களை விட்டால் இல்லை நீங்கள் கட்டாயம் வாங்கோண்டு பலர் வந்து உங்களை சந்திச்சிருக்கிறார் நீங்கள் அவர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் இந்த நிலையில் இந்த ஆட்சி முடிந்தா பின்னர் நீங்களாகவே பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடணும் என்று யோசிக்கிறீங்க அது என்ன நிலையில் வந்தது இல்லை நான் இப்போ உங்களுக்கு கடைசியாக நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு போக சொன்னான் என்னுடைய ஐந்து வருட காலம் முடிந்தவுடனே தமிழ் மக்கள் பேரவையோடு சேர்ந்து தான் பயணிக்க நான் உத்தேசித்திருந்தேன் ஆனால் அரசியல் பலம் இல்லாமல் அரசியல் ரீதியான ஒரு பலம் இல்லாமல் 
உங்களால் எதையுமே சாதிக்க முடியாது என்று என்னுடைய நண்பர்கள் நலன் விரும்பிகள் மாணவர்கள் புத்திஜீவிகள் கூறியதன் காரணத்தினால் தான் நான் இந்த அரசியல் ரீதியான ஒன்று இதுக்குள் வர வேண்டிய அவசியம் இருந்தேன் இப்பொழுதும் எனக்கு அது கட்டாயம் இந்த கட்சியை கொண்டு நடத்த வேண்டிய அவசியம் என்று இருக்கு இல்லை ஆனால் மக்களினுடைய நலன் விரும்பி நலனுக்காக ஒரு காலத்திலே நாங்கள் நல்லதை செய்ய முடியும் என்ற எண்ணத்திலே நாங்கள் இப்பொழுது தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இறுதியாக ஒரு கேள்வி உங்களிடம் இரண்டாவதாக நடந்த இந்த முறை நடந்த எழுக தமிழ் பேரணி இருக்குது அந்த பேரணி வந்து சிவில் சமூக அமைப்புகளால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது அரசியல் கட்சிகள் அதில் வாரத விரும்பவில்லை கொள்கை பிரகடனம் வந்து சிவில் சமூக அமைப்புகளால் அங்கே வாசிக்கப்பட்டது அதன் பின்னர் அரசியல்வாதிகளுக்கு அங்கே இடம் வழங்கப்பட்டு நீங்களும் அதில் உரையாற்றினீங்கள் அந்த கொள்கை பிரகடனத்தில் உள்ளடங்கின விடயங்களைத்தான் பின்னர் வந்த அரசியல்வாதிகள் உரையாற்றினார்கள் அதாவது எல்லாம் முடிந்த பின்னர் இதனுடைய நோக்கம் என்னவா பார்க்க அதிலே தமிழ் மக்கள் பேரவையிலே அரசியல் கட்சிகளும் இருக்கின்றன சிவில் கட்சி சிவில் அமைப்புகளும் இருக்கின்றன ஆகவே சிவில் அமைப்புகள் இருக்கும் ஒரு இடத்திலே அரசியல் கட்சிகளையும் சேர்த்து நடைமுறைப்படுத்தி படுத்தி கொண்டு தான் வந்தது தமிழ் தமிழ் தே தமிழ் மக்கள் பேரவை அந்த அடிப்படையிலே சிவில் சிவில் மக்களினுடைய கருத்துக்களை அறிந்ததன் பின்னர் அரசியல் ரீதியான அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் அறிவதற்காக அதனுடைய ஒழுங் ஒழுங்கமைப்பாளர்கள் எங்களை கூப்பிட்டிருந்தார்கள் ஆகவே நான் கூட அங்கே மேடைக்கு போகவில்லை நான் கீழே இருந்திருந்தேன் என்னையும் ஒரு பேச்சாளராக கூப்பிட்டிருந்தார்கள் நான் பே பேசினேன் உண்மையிலே மு முன்னர் முன்னர் நடந்த எழுக தமிழிலே நாங்கள் மே மேடையிலே இருந்தோம் இந்த முறை நான் இருக்கவில்லை ஏனென்றால் இந்த சிவில் சமூகம் தாங்கள் செய்வதாக கூறியதன் காரணத்தினால் அவர்களை எல்லாவற்றையும் செய்ய சொல்லி என்னை கூப்பிட்டபடியால் நான் பேச போயிருந்தேன் அவ்வளவுதான் நியதி சட்டங்களை மானசபையில் நீங்கள் ஏற்றாமல் விட்டது ஒரு தவறாக நினைக்கின்றீர்களா இல்லை அதிக அளவான நியதி சட்டங்களை கட்டாயம் இல்லை நான் உங்களுக்கு ஒரு சொல்றேன் அதை பற்றி முக்கியத்துவம் அளிக்கே இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு இல்லை 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 மேல் மாகாண சபையில் அதாவது வசதிகள் நிறைந்த மேல் மாகாண சபையில் தமது முதல் பதவி காலத்தில் அவர்கள் அனுமதித்த நியதி சட்டங்கள் இருபத்தி நாலு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டை நாங்கள் எமது காலத்தில் எங்களுடைய முதல் வருடத்திலே கொண்டு வந்தவை இருபத்தி மூன்று மேலும் மூன்று சட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டும் சிலரின் வேண்டுமென்ற அசமந்த போக்கினால் அவை வெளிவர விடப்படவில்லை இப்பொழுதும் அதெல்லாம் ரெடி ஆனால் அதை விட கொண்டு வர வெளிவிட விடப்படையில்லை ஆறு என்றெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அதுவும் வந்திருந்தால் அந்த மூன்றும் இருபத்தி மூன்றும் இருபத்தாறு ஆகவே நாங்கள் நம்பரின் படி டெண்டு கூட ஒன்று தான் குறைய இருக்கிற மாதிரி தெரியுது கூட கூட இல்லை முதலாட்சி நிதியத்தை கொண்டு வரதுக்கு ஆளுநர் விட இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு ஃபவுண்டேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுறது கஷ்டமான விஷயமா அதாவது இப்படி செய்ய போகும் போது ஒரு கட்சிக்குரியதாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா வடக்கில் அதிக அளவான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது அரசாங்கம் எங்களை எவ்வாறு எனினும் அதாவது அரசாங்கம் இவ்வாறு தமிழ் மக்கள் அதாவது இரு முப்பத்தெட்டில் முப்பது இடங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு கிடைக்கும் தமிழ் மக்களினுடைய கட்சிகளுக்கு கிடைக்கும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை தங்களுடைய கட்சிகளுக்கு எத்தனையோ கிடைக்கும் என்று அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய கட்சி இபிடிபியோ அல்லது தங்களுடைய கட்சிகளுக்கு யூஎன்பிக்கோ என்பது கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அவ்வாறு நடக்கவில்லை ஆகவே எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் அது எஸ்எல்பியோ அல்லது எஸ்எல்பிபியோ அல்லது யூஎன்பியாக இருந்தாலும் தமிழ் மக்கள் தாங்களாக முன்னேற இடம் அளிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இல்லை எங்களுடன் சேர்ந்து நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவது போன்று எங்களுடைய அனுசரணையின் கீழ் எங்களுடைய வழிகாட்டலின் கீழ் நீங்கள் ச நடை நடக்க வேண்டும் என்றது தான் அவர்களுடைய எண்ணம் ஆகவே அந்த நிலையிலே நாங்கள் பொருளாதார ரீதியாக எதை செய்திருந்தாலும் அந்த அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கும் ஆகவே தான் நாங்கள் சட்ட ரீதியான ஒன்றை எடுத்து அதற்கூடாக கொண்டு வந்தால் எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படாது என்ற எண்ணத்தில் தான் நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த மு முதலமைச்சர் நிதியத்துக்காக போராட்டி கொண்டு இருந்தோம் ஆனால் அது தரப்படவில்லை வேறு ஒன்றை நாங்கள் உருவாக்கி இருந்தால் எதனையும் செய்திருக்கக்கூடும் பலவிதமான பிரச்சனைகளை நாங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடும் இப்போ பாருங்க வந்து டிஆர்ஓ ஒன்று இருந்தது அந்த காலத்தில் அவர்களுடைய பணம் அப்படியே இருக்கின்றது காரணங்களை சொல்ல சொல்ல முடியும் ஏதாவது ஒரு சின்ன காரணத்திலையும் தனிப்பட்ட முறையிலே நீங்கள் எதனையும் குறி 
தொடங்கும் போது அதற்கு ஆயிரம் காரண காரணங்களை கூடி அதை முடக்க முடியும் அதை நீங்கள் இந்த மனசில் வைத்திருக்கோம் இறுதியாக நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் இறுதியான ஒரு கேள்வி ஐயா உங்களிடம் சம்பந்தனையாக வயசில் முதுமையாக இருக்கிறார் அதாவது அவர் ஓய்வு பெறவணும் அதாவது அவரில் அரசியல் செய்ய முடியாது என்கின்ற ஒரு பிரசாரம் இருக்கின்றது ஒரு நிலை இருக்கின்றது நிலைப்பாடு இருக்கின்றது உண்மை இதே மாதிரி நீங்கள் உங்களை அப்படி சிந்தித்தது உண்டா அதாவது வேகமாக எதிர்நீச்சல் போட்டு தமிழ் மக்களுக்கான அரசியலை முன்னெடுக்கிறதுக்கான ஒரு வேகமான தளம் ஒன்று தேவையாக இருக்குது அதில் வந்து மிக வேகமாக அதாவது இறங்கி வேலை செய்கிறதா கூட இருக்கலாம் அல்லது அரசியல் ராஜதந்திரம் அறிவுபூர்வமான நிபுணத்துவம் சார்ந்த விதங்களில் கூட இருக்கலாம் இந்த இடத்துல அனைத்தையும் உங்களால் ஈடு கொடுத்து ஒரு எதிர்நீச்சல் போட்டி மிக வேகமாக இந்த தமிழ் அரசியல் பரப்புக்கு உங்களால் பணி செய்ய முடியுமா முடியும் எங்களுடைய கட்சியினுடைய அரசியல் யாப்பு அல்லது யாப்பு அதற்கேற்றவாறு தான் நாங்கள் அமைத்திருக்கின்றோம் இந்த கிரவுண்ட் லெவல்னு சொல்லுவார்கள் ஆக அடிமட்டத்தில் இருந்து மக்களை ஒருங்கு சேர்த்து வட்டார குழுக்களை அமைத்து அதன் பின்னர் தொகுதி குழுக்களை அமைத்து அதன் பின்னர் மாவட்ட குழுக்களை அமைத்து மத்திய குழுக்கு வருகின்றோம் ஆகவே நாங்கள் அடிமட்டத்தில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் படுபவர்களை மேலே கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றோம் இதுவரை காலமும் நாங்கள் மேலிருந்து கீழ் சென்றோம் இப்பொழுது கீழிருந்து மேலே வரும் விதத்திலே செய்து செய்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடத்துக்கு நான் ஒரு வருடம் என்று தான் கட்சியில் யாப்பில் போட்டிருந்தோம் அதை ரெண்டு வருடமாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் என்றால் எங்களுடைய அதை செய்து முடிக்க முடியாத ஒரு நிலையிலே ஆனால் நாங்கள் ஒரு வருடத்து ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வருடம் காணாது ஆனால் பலதையும் நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் எங்களுக்கு என்று ஒரு ஒரு க கட்சி இலச்சனை இருக்கின்றது யாப் இருக்கின்றது கொடி இருக்கின்றது எல்லாம் இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் இந்த இதனை செய்து கொண்டு போகும்போது அடிமட்டத்து மக்கள் இளைஞர்கள் பெண்கள் ஆகியவர்கள் மேல் மேலே வந்து எங்களுடைய அந்த கட்சியினுடைய நிர்வாகத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையை நாங்கள் அமைத்திருக்கின்றோம் இந்த வேலைகள் தொடங்கி விட்டதா இனித்தான் தொடங்க இருக்குதா வேலைகள் தொடங்கி விட்டன பரவலாக்கப்பட்டிருக்கு பரவலாக்கப்பட்டிருக்கின்றன செயற்பாடுகள் தொடங்கி விட்டது தொடங்கி இதுவரைக்கும் எத்தனை உறுப்பினர்கள் உங்களோட கட்சியில் இணைந்திருக்கிறார்கள் அதை நாங்கள் எங்களுடைய கட்சி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செக்ரட்டரி தான் கேட்கோளும் நியாயமான ஆக்கள் சேர்ந்திருக்கணும் அவர்கள் அதாவது இந்த அதற்குரிய இந்த சந்தா பணம் கட்டி செய்ய இந்த எத்தனை பேர் என்று எனக்கு தெரியாது அதை விட எத்தனையோ பேர் அதற்கு எங்களுடைய தங்களுடைய ஆதரவை காட்டி கொண்டு வருகின்றார்கள் உங்களுடைய இந்த பொண்டான நேரத்தில் எங்களுக்கு இவ்வளவு நேரம் நேர்காணல் செய்ததற்காக அதுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கி தந்ததுக்காக நன்றிகள் இவ்வளவு நேரம் என்னுடன் இணைந்து இந்த நேர்காணலை செய்து கொண்டிருக்கும் திவார் அவர்களுக்கும் நன்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி